പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഹാഫി സാറാണ് ഹാഫി സാറിനുള്ള നന്ദി ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിലെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാനാവാത്ത ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഉപകരണത്തിലും വൈദ്യുതിയെ പല രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതോർജത്തെ പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജം അല്ലെങ്കിൽ ചലനമാക്കി മാറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളിലും വൈദ്യുതോർജം പല രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ഉപകരണങ്ങളും അവയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി വൈദ്യുതോർജം താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം രണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കാം ഒന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം രണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായി വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം ഈ ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ജൂള് നിയമം രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മൂന്ന് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ നാല് വൈദ്യുത പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ജൂള് നിയമം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അതാണല്ലോ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താപം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം താപമാണ് അതിലുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ താപത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിയമം പ്രസ്താവിച്ചത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിയമത്തിന് ജൂൾ നിയമം എന്നുള്ള പേര് അപ്പോൾ ഈ നിയമം പറയുന്നത് ഇതാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം ഹീറ്റാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ഈ ഹീറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് എച്ച് സമം വി ഐ ടി എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം പൊതുവേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താപം കാണാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ
ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പവർ വൺ ആർ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം കണക്ഷനാണ് സമാന്തര രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററികൾ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് അക്രോസ് ഒരേപോലെ സമാന്തരമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത്തരം കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ സമാന്തര രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ ആർ വൺ ആർ ടു സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ സമം ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പൊതുവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിനെ ചൂടാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോഹസങ്കരം ഒരു അലോയാണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സാണ് ഈ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ അലോയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം എന്ന ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നിക്രോമിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ആ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ നിക്രോം എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നിക്രോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടക ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും ഈ ഭാഗത്ത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈദ്യുത താപന ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്താണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ധർമ്മം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ സുരക്ഷ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ധർമ്മം എപ്പോഴാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കേടുവരാനും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾക്ക് ഷോക്കേൽക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഉപകരണത്തെയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നയാളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ടിന്നിൻ്റെയും ലഡിൻ്റെയും ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് സാധാരണ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം വളരെ കുറവാണ് അതായത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിലൂടെ ഓവറായിട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചൂട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം വളരെ കുറവാണെന്ന് അപ്പോൾ ദ്രവണാംഗം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടുകയും തുടർന്നുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒരേ ഫ്യൂസ് വെയർ ആവുമോ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അല്ല ഓരോ ഉപകരണത്തിനും ഓരോ ഫ്യൂസ് വെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ആ ഉപകരണത്തിന് വളരെ വേഗം പൊട്ടുന്ന ഒരു ഫ്യൂസ് വെയർ വേണ്ടി വരും അതേസമയം കൂടിയ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വേഗം പൊട്ടാൻ പാടില്ല 
ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എക്സാമിന് പൊതുവെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബിയറേജ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും ഓർത്ത് വെക്കുക ആംബിയറേജ് സമം പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പവർ എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ടു അല്ലേ സാധാരണ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പവർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അപ്പോൾ എന്താണ് വൈദ്യുത പവർ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വൈദ്യുത പവർ എന്ന് പറയാം പവർ കാണാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് പി സമം വി ഇൻറ്റു ഐ പി സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് പവർ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അതായത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം അവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ലാമ്പുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടാകുന്ന നൂറ് വാട്ട് ബൾബ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്ലാസ് കവചം ആ ഗ്ലാസ് കവചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ ഈ ഗ്ലാസ് കവചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായു ശൂന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വായു നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പകരം അലസ വാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ നൈട്രജൻ വാതകമോ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിന് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനി അലസ വാതകം നിറക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടങ്സ്റ്റൺ തന്നെ ഇതിന് ഫിലമെൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിന് കാരണം അതാണ് താഴെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം മൂന്ന് ഉയർന്ന ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഇനി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടും അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമൊക്കെ അപ്പോൾ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാരണം കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ചുറ്റുപഴുത്ത് ധവളപ്രകാശം പുറത്തു വിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തും അത്രയും അത് ചൂടാവും അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക അത്രയും ചൂടായാലോ എന്നാലോ അത് പൊട്ടുമില്ല കാരണം എന്താ അതിന് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമാണ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ഉരുകൂല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോരായ്മ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടായിട്ടാണ് നമുക്ക് ധവളപ്രകാശം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപരൂപത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടമാണ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പോരായ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൾബ് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഫിലമെൻറ്റുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് താപരൂപത്തിൽ ഊർജ നഷ്ടമില്ലാത്ത തരം ലാമ്പാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അതായത് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് ഒരു ത
അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ എനർജി എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് വിടുക അപ്പോൾ അത് പ്രകാശ രൂപത്തിലാണ് പുറത്ത് വിടുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് നിലവിൽ ഈ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകളുടെ ചെറിയ രൂപം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സി എഫ് എൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം അതാണ് സി എഫ് എൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ എന്ന് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ആ പോരായ്മനെ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് വേറൊരു ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വാതകം നിറക്കുന്നു സാധാരണ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകളിൽ നിറക്കൽ മെർക്കുറി ബാഷ്പമാണ് ഈ മെർക്കുറി ബാഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായ മെർക്കുറി ബാഷ്പം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോരായ്മകളും പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ബൾബ് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അതാണ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് എൽ ഇ ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപരൂപത്തിൽ ഊർജ്ജ നഷ്ടമില്ല നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിരുന്നു താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടം അത് ഇതിനില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ പോരായ്മ എന്നു അതിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമായ മെർക്കുറി ബാഷ്പം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൽ ഇ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പോരായ്മയും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ചെലവ് കുറവ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കുറഞ്ഞ പവർ മതി എന്നുള്ളത് മറ്റു ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഇ ഡിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ മേന്മകൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ലിക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജൂൾ നിയമം അതേപോലെ ആംബയറേജ് കാണാൻ വൈദ്യുത പവർ എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞു തന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു അവതരണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ട കൂട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടനും ഒന്ന് അമർത്തി വിട്ടേക്കുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ